Father, we just thank you now for this time we can have to consider a deep and beautiful subject in the Bible, especially one that concerns your beloved Son, our Lord Jesus Christ, and his glory. And we pray that we would learn something from this and that it would be practical in our lives. And we just pray for help as we open up the scriptures and we ask this in the name of our Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. I think I need to share my screen still. Okay, so um, last time I was able to join you, we spoke about the cross of Christ. And I heard that uh, Tim spoke about Christ in heaven. And there's something that comes between the cross and Christ in heaven, and that's the resurrection of Christ. So I wanted to talk about that today. Então, a última vez que estava aqui, eu falei sobre a, a cruz de Cristo. E eu ouvi falar que o, o Tim Stewart, quando ele falou a última vez, ele falou sobre Cristo nos céus. Então, mas tem uma coisa dentro, é, entre as duas coisas, Cristo nos céus e Cristo na cruz, que é a ressurreição, e que vai, vai ser o nosso tema de hoje. So what I want to talk about today is, first of all, the facts of the resurrection, the actual historical event, and then to speak about what the resurrection of Christ does for us, and then something that the Bible calls our resurrection with him, with Christ. And then I want to speak about the first resurrection, and then the importance of uh, and the importance of um, believing the resurrection, and then finally, um, to give a warning at the end. Okay, so we'll just begin with the, well, before we get to the facts of the resurrection, um, you remember the last time we spoke about the cross. Well, there are three major events that took place 2,000 years ago at the end of the life of Christ that um, have tremendous importance, not only as historical events, but what they, what they represent. So we have the cross, the resurrection, and the glorification of Christ. Então, a cruz, o que falamos a última vez sobre a cruz, tem três eventos, de fato, ao final da vida de Cristo, que são três eventos muito importantes, que são... É, a cruz, a ressurreição e a glorificação de Cristo. And at the cross, primarily the, the issue of sin was resolved. But at the resurrection of Christ, this is what brings us into something new. So the cross was the end of something old, but the resurrection is the beginning of something new. And so that's one of the reasons why the resurrection is so important. And then the glorification of Christ, that's when the Holy Spirit was sent down. And there's a whole bunch more truth that's associated with that. But each of these three events has profound doctrinal significance to us. And the writers of the New Testament expound the meaning of the cross, of the resurrection, and of the glorification of Christ and what they mean to us. Então, o, a, a cruz, ele pon, é, a cruz põe fim à questão do pecado. E depois, depois é, ou seja, é o fim da coisa velha, a cruz. Mas a ressurreição é a começo de algo novo, é algo muito importante. E a glorificação foi, então, quando o Senhor... É, foi aos seus e enviou o Espírito Santo para estar aqui conosco. Esses três eventos é, são muito importantes no Novo Testamento e os escritores do Novo Testamento, eles escreveram sobre esses três temas e a, a sua importância para nós hoje em dia. So for today, on the resurrection. Hoje vamos falar sobre a ressurreição. First of all, the facts of the resurrection. 
Um, what, what I've shown here is a timeline um, of the events that took place right at the end of the Lord's life. Então, tem muitos fatos é, históricos é, enquanto a esse, tema, a esse tema da ressurreição. E o que tem aqui é, são os eventos que aconteceram ao final da vida de Cristo. One thing you'll know is that the Roman days don't line up exactly with the Jewish days. And that's because a, the Roman day, which is like our uh, days in the West, they begin in the morning and they end in the evening. But a Jewish day begins in the evening and ends in the morning. That's why in Genesis 1 verse 5, God said in the, in the, it says the evening and the morning were the first day. Evening first, then morning. Então vai reparar uns diferenças entre, entre o dia dos romanos, os dias dos, rume, dos romanos e os dias dos judeus, como eles é, calculam o dia. Por exemplo, os romanos, como nós fazemos igual, é, o dia começa de manhã e termina na tarde. De noite, mas para o judeu, o dia começa na tarde e finaliza de amanhã. É por isso que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 5, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. So I don't want to go into all of the events that took place because it's beside the main point, but I do want to briefly show the days that Christ was in the grave. And so we know that um, the events that led up to his crucifixion was began the previous night, which would have been our Thursday night. And then he was judged early Friday morning in the, in, by Pilate and Herod. And then he was crucified after that. Um, and then he was put on the cross at the third Jewish hour, which would be our 9 a.m. And then he was on the cross for three hours, but then at noon, the, the sun went dark, and there was three hours of darkness after that, from the sixth hour to the ninth hour. And we believe it was during that time, the three hours of darkness, that Christ suffered for sin. You want me to... You want to... Então, todos, não vamos falar de todos os eventos, mas o propósito de, de, aqui é falar sobre os dias, é, os três dias em que Cristo, é, ou seja, os eventos ah, ao redor ah, do seu, da crucificação e os dias que ele passou no túmulo, é, os eventos começaram na quinta de noite, a, cru, a crucificação aconteceu às nove horas da manhã e ao meio-dia é, começaram essas três horas de trevas. E sabemos que essas três horas de trevas são quando o Senhor é, ele pagou o preço dos nossos pecados durante essas três horas de trevas. And so um, it was it was at, at the end of that uh, three hours of darkness that, that Jesus died, and then he was buried shortly after that, and they needed to do it before the Sabbath began, which was coming beginning at 6 p.m. Um, and so then from that time on, that's when the three days and three nights begins. And it's important to understand in the Jewish way of counting time, that any part of a day is a day and a night. So Jesus was in the grave part of Friday, all of our Saturday, and part of our Sunday. But according to the way Jews count time, it was three days and three nights. So those are the three days um, that Jesus was in the grave. And then the events that took place, um, I just show them there, but You see that Jesus rose from the rose from the dead early on the first day of the week, 
And then he appeared to many different um, people on that very first day. And then we find in other places that he appeared to many others showing that he, though he had been dead and was in the grave, he was alive again. Então, ao final dessas três horas de trevas, ele morreu. E, e ele foi é, colocado no túmulo antes é, desse sábado. Era um dia muito importante, não, não, não tinha como trabalhar durante o sábado. É, então, é, esse começou, então, os três dias, quando ele, três dias e noites que ele passou é, no túmulo. Os judeus, eles calculam o dia, é, ou seja, parte de um dia para o judeu é igual a um dia inteiro. É, então, ele foi sepultado na sexta de, de tarde, de noite, passou todo o sábado, do, é, todo o sábado no túmulo e no domingo, sete de manhã, ele é, ressurgiu e passou os dias é, aqui na terra e se mostrou a várias pessoas durante esse tempo esse tempo I wanted to show that the the day Jesus died was the day of the Passover feast and the next day began another feast that lasted for seven days. That was the Feast of Unleavened Bread. But then the day after that, the first day of the week, was called the Feast of First Fruits. And it's beautiful to see that the Passover feast represents the death of Christ. And the Feast of First Fruits represents the resurrection of Christ. And so he died on the feast that represents his death, and he rose on the feast that represents his resurrection. So he, he, he died and rose again in perfect harmony with the Old Testament um, um, uh, prophecies and with the Old Testament um, sacrifices. Então, o dia que ele morreu foi o dia da Páscoa. E depois dessa... É dessa festa da Páscoa, começou a festa de pães ázimos, que durou sete dias. Mas é, tem, tem outra festa durante esse tempo também, que, que é a festa, eu acho que é a festa das primícias. E durante essa festa foi quando ele ressurgiu. Ou seja, ele morreu no dia da festa que representa, que é a Páscoa, que representa é, a morte e, e a maneira que ele pagou os nossos pecados. E ele ressurgiu no, me, no dia mesmo é, da festa das primícias, que representa a ressurreição. E uma coisa que eu quero apontar antes de passar, é que o primeiro dia da semana, which is the day that Jesus rose from the dead. We believe by, by comparing with scriptures, it's mentioned only one time, but that, that is what we call today the Lord's Day. It was the, the day of the week that he rose from the dead, the first day of the week. Então, ele, ele ressurgiu no é, primeiro dia da semana. E pelas escrituras, cremos que essa é a única vez que, que esse dia é mencionado assim, o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. So first of all, um, when we're talking about what the resurrection means, it's, it's what does the resurrection of Christ have to do with, with our justification? And we find this in the book of Romans, that the death of Christ puts our sins away, but the resurrection of Christ um, is proof that those sins are gone. And so we, we have this in Romans 4.25, that Christ was delivered for our offenses, that is our sins, and was raised again for our justification. And, and so we, what we have is 
that the Lord Jesus went down into death under our sins, and he rose again for our justification. And so both the death of Christ and the resurrection of Christ are involved in justification. Um, well, maybe I'll let you translate that, Paul, first. Thank you. Então, não, está bem. O que significa para nós é, a, a ressurreição? Significa a nossa justificação. Ou seja, a morte de Jesus tirou os nossos pecados. Mas a ressurreição é a prova para nós que os nossos pecados já não existem diante de Deus. E, então, Cristo, ele morreu é, sob o juízo de nossos pecados. E a ressurreição, ele saiu é, dos de entre os mortos, ou, ou seja, da morte, do julgamento, ele saiu é, é, ressuscitou para nossa justificação, como disse nesse versículo de Romanos 4. Um, so, resurrection is, I mean, sorry, justification is two things. First of all, it is forgiveness, but it's also acceptance. And so these two things go into justification. Forgiveness is the negative part of justification, non-imputation. It's where God says, I'm not going to hold them for their trespasses. But acceptance is a positive thing, and it brings us into something new. So the for forgiveness is where negatively God says that he's going to let go. Forgiveness means to let go. He's going to let go of our sins. But acceptance brings us into a new standing, a new place before God. So this is why um, the resurrection is important. Because the death of Christ, it's because of the death of Christ that we have forgiveness of our sins. But it's because of the resurrection of Christ that we can be brought into this new place. And God looks, looks at us as he looks at his own son. Então, a justificação é formado de duas coisas. É, a primeira coisa, a perdão. A perdão é uma coisa negativa, ou seja, é Deus é, perdoando os pecados. E a outra parte é a aceitação. A outra parte da justificação, a aceitação. A aceitação é uma coisa positiva. E Deus nos é, faz entrar é, em algo novo, numa posição nova. É, é uma, uma, um novo lugar diante de Deus, pela aceitação. É importante porque a, a morte de Jesus é, significa a, o perdão, mas é a ressurreição dele que é, significa aceitação e a nossa aceitação com ele. And we also resurrection is connected with peace. It says being justified by faith, we have peace with God. And so um, when Jesus died on the cross and just before he died, to show that the work of, of the cross was complete, he said, it is finished. But when God raised Jesus from the dead, that was God's way of saying, it is finished. It was proof to the whole world and to us that the work of the cross is complete. And so we have peace with God because we can look back and we see that Jesus rose from the dead and it means the work is done. Então, 
a outra coisa que a ressurreição significa a paz, é, que temos paz com Deus. Antes de Jesus morrer, ele falou uma coisa, e não sei como é, é na tradução do, da Bíblia, no espanhol é consumado é É o mesmo? Sim. Ah, tá. É, ele falou assim na cruz... É, está consumado. Está consumado. Então, antes de morrer. Isso quer dizer que a obra foi feita completamente é, na cruz. E quando Deus ressuscitou, é, isso foi a prova que a obra foi completa. Ele foi recebido por Deus, assim, e assim podemos ter a paz com Ele, com Deus. Ok, então agora eu quero trazer uma linha de verdade. Um, so we've, we've already talked about Christ's death and resurrection for us. But the second line that I want to bring in is our death and resurrection with Christ. So these are two distinct things. And the second one of these is the one I want to talk about next. Então, quero falar sobre agora outra linha da verdade de, da ressurreição é, a primeira coisa que já falamos foi é, a obra de Cristo por nós a ressurreição dele e o que tem a ver com é, o que ele fez por nós mas agora é, vamos falar sobre o assunto de nossa ressurreição com Cristo Ok, these two events, these two um, aspects of the death and resurrection of Christ are pictured in the Old Testament, in Israel's journey from Egypt to Canaan. Um, the, the death and resurrection of Christ for us is pictured at the Red Sea, when Israel crossed the Red Sea. Going through water is a, is a picture of death. And... The our death and resurrection with Christ, that is pictured when they crossed the Jordan River. So they went through death twice. The first time at the Red Sea, that's a picture of his death and resurrection for us. And then when they cross the Jordan, it's a picture of our death and resurrection with him. And so the the first the first thing that we've already we've already spoken of, um, his death and resurrection for us, that deals with our sins, our guilt our acceptance, justification, and how God views us in Christ. But the second aspect, which is what I want to talk about next, that deals with something a lot, that deals with something in some ways deeper. It deals with our identity, who we are, um, and the whole character and focus of our life. And so that's the aspect that I want to speak about next is Our death and resurrection with Christ. Então, temos esses dois aspectos é, da ressurreição de Cristo. O, o primeiro é a morte e a ressurreição de Cristo por nós. E o segundo, o nossa morte e ressurreição com Cristo. Então, no Velho Testamento, temos no viagem dos filhos de Israel, umas figuras desses dois é, partes da ressurreição. É, o fato de passar pela água é uma figura de morte. E no primeiro, que temos aqui a, a travessia do mar vermelho, isso significa a ressurreição de Cristo por nós, a, ou, ou a morte e ressurreição de Cristo por nós. E o segundo, Rio Jordão, isso significa a, o nosso, a, a nossa ressurreição com Cristo. Então, o primeiro fala sobre o pecado, a culpa, a justificação, mas o segundo é, de certo sentido, talvez mais profundo, porque fala sobre a nossa identidade. E, e essa segunda parte agora vamos entrar, adentrar. If you remember, there were uh, 12 tribes that crossed the Red Sea. 
but there were um, two and a half tribes that did not cross the Jordan. And they decided to settle on the um, cattle land to the east of Jordan River. And they didn't cross the Jordan River. And it's possible for us as Christians to be like those two and a half tribes that we, that we, we get the Red Sea, we get the death and resurrection of Christ for us, but we don't go that next step. And we don't understand what the death and what our death and resurrection with Christ means. So it's important that we get this second aspect. Então sabemos da história que os 12 tribos, todos os 12 tribos atravessaram o Mar Vermelho, todos juntos. Mas depois sabemos que dois e meia desses, desses tribos não atravessaram, ou seja, não entraram é, na Terra Prometida, é, não, não atravessaram o Rio Jordão e não ficaram nesse lado. Eles ficaram no lado é, do deserto, onde eles tinham lugar para o gado deles. É possível para nós cristãos ter esse mesmo é, coisa acontecer na vida, na, na qual achamos tudo bem que nossos pecados são, são perdoados, mas é, não tomamos o segundo passo, que é significado é, nesse travessido que o Jordão, a nossa morte e ressurreição com Cristo. Então, primeiro, um, we have our identification with the death of Christ, our death with Christ. And so we find that by nature we are associated with all of these things that the cross of Christ separates us from. We talked about many of these things last time, the flesh, uh, earthly, being earthly minded, the world, human religion. Well, the cross comes in and it separates us. It separates us from all of that. The cross of Christ really separates us from all of that. And, and so Paul can say in Colossians, he can say, if you have died with Christ, from the elements of the world, why is if alive in the world do you subject yourselves to ordinances? So he reasons from the fact that we are dead with Christ. And he says this has a practical effect on the way you live your life. Então, a nossa identificação... É, com a ressurreição de Cristo, a nossa morte com Cristo, é, é o que vamos falar agora. A cruz é o que nos separa, é o que é, de todas essas coisas, a carne, ordenanças religiosas, todas as coisas que falamos na última vez, é, é a cruz que nos separa de tudo isso. E Paulo, o apóstolo Paulo fala em Colossenses, se morrestes com Cristo para os colimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Então, ele está falando sobre o fato é, de nossa morte e ressurreição com Cristo. E deve ter um, um resultado prático nas nossas vidas. Um, okay, so then we have the second thing, which is that we are not only dead with Christ, but we are risen with Christ. And it says that we, that God has raised us up together, and it says that we are risen with Christ. Ephesians 2 and Colossians 2. So not only have we died with Christ, but we have been raised with Christ. What does this mean? And so we find that by association with Christ, that we have gone into death with him, and we've come up out of the grave with him, and we've come into a new life, into a new creation. It's called new creation. And so we have all these new things now that we didn't have before, but we're brought into all of those things, and we're associated 
with all of those things. These are the, these, this is what we call um, new creation. And all things, old things are passed away. All things have become new. And so we are actually brought into a whole new lifestyle. Então, é, não somos é, somente mortos com Cristo, também somos, é, ressuscitamos junto com Cristo. É, Efésios 2, e nos ressuscitou, ressuscitou juntamente. E Colossenses 2, e nele também ressuscitastes. É que quer dizer tudo isso? É a nossa associação com Cristo é, no qual nós morremos com ele, ressuscitamos com ele e agora entramos é, nas coisas, uma coisa nova, a nova criação. E, e se essa nova criação é uma nova esfera em que tudo se fez novo e fala de um estilo de vida diferente. And so we actually have new things. We have a new focus, and that's Christ in heaven. So instead of looking down on the earth and looking for things here, we're looking for looking at Christ in heaven, and we're focused on him. And so he can say that if you then are risen with Christ, seek the things which are above, where Christ sits on the right hand of God. And so now we are focused there in heaven where he is. That's because we are risen with Christ. We have a new focus. But we also have a new life. And this is called, we call this resurrection life. And it, it goes by a number of names in the, in the New Testament. It's called eternal life. John 3.16 refers to eternal life. But it's, it's defined in John 17 verse 3. This is eternal life to know the Father, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. So eternal life is, is enjoying a relationship with the Father and the Son. Beautiful. This is life eternal. It's called abundant life in John 10. It's called life in the Son, 1 John 5, 11. It's called life in Christ Jesus, Romans 8, and verse 2. Então, nessa é, ressurreição, na nossa ressurreição com Cristo, temos várias coisas que são novas, coisas novas. É, temos um novo foco, que é as coisas no, do céu, onde Cristo está. Temos os olhos fitos em Cristo nos céus, é, porque somos ressuscitados com Ele. E também temos uma... É, nova vida e essa vida nova tem várias várias por exemplo dizer nomes ou, ou palavras utilizadas para descrever essa vida por exemplo a vida eterna que temos João 3 16 mas também João 17 onde fala é, de conhecer o pai e o filho que a vida eterna também é é, vida abundante, também vida em seu Filho e vida em Cristo Jesus. We find that the Spirit of God is the power of that life. So it says in um, John 20, verse 22, that Jesus, this is just after he had risen from the dead, He breathed on the disciples and said, receive the Holy Spirit. Now, what does this mean? Did the, did the 12 disciples receive the Spirit of God to indwell them at that moment? No, because the Holy Spirit had not been sent yet. We know that from earlier in John. He says the Holy Spirit was not sent because Jesus was not glorified. The, the, the Holy Spirit... It, it, was, it was not until Jesus went to heaven, Acts 1, that the Holy Spirit could be sent down, Acts 2. And so it's what we have in John 20 
is something else. And so we have to think back to Genesis chapter 2, when God breathed into man's nostrils the breath of life. And he gave the man he had created from the dust, he gave him a new life. What Jesus is doing here is he's doing, this, he's doing a similar thing with the disciples. He's breathing on them, and he's giving them a new resurrection life. This is the life that we have because we are risen with Christ from the dead. But, the, but that life, the power of that life is the Spirit of God. Então, o Espírito de Deus é o poder da vida nova que temos. Em João 20, 22, fala assim, E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Então, o que quer dizer isso, é, receber o Espírito Santo? Eles receberam o Espírito naquele nesse momento? Não, é porque... Jesus ainda não foi glorificado. E sabemos do outro versículo que, que diz que ele não deu o Espírito Santo, é, ou, ou não ia dar o Espírito Santo até que ele fosse é, glorificado. Temos em Gênesis capítulo 2 uma coisa parecida, em que Deus assoprou é, e deu vida a Adão. E é uma coisa, mas não é a mesma coisa, mas a vida na ressurreição, o que temos é essa vida que ele estava entregando aos discípulos nesse momento. O poder dessa vida é o Espírito Santo. Um... And then another thing to show that is Romans 8, 2. It says, the spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. So what we find is that the Holy Spirit is the power, gives power to that life that's inside of us so that we can, we can have liberty from the power of sin, the flesh inside of us. And then I'll be it with this slide. Então, Romanos, capítulo 8, versículo 2, fala assim, Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, o Espírito Santo é o poder dessa vida. É, e é o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que me livra do pecado e do poder do pecado e da carne na minha na minha vida. So if the life if the if the life that we have is like a car, the spirit is like the engine that gives power to the car. É, então se a vida que temos é como um carro, poder o espírito desse carro é o poder do carro, que é a máquina desse carro. And this is a, a quotation from a Bible scholar William Kelly. And he said, There is no one part of foundation truth on which Christians generally are feebler than in their laying hold of the place into which the resurrection of Christ brings the believer. Do we know what it means to be risen with Christ? Do we enjoy it? And so if we are living like the people of this world with our focus down on the earth and we're not, <clears throat> we're not living in the enjoyment of Christ where he is in heaven, it's because we don't know what it means that we're risen with Christ. And so this, this idea of being risen with Christ is something that a lot of people don't understand. A lot of Christians don't understand. They struggle with it. And they, we read about it in the, in the epistles, and it's just a mystical idea to them. But when we really understand that in Christ's death, we left everything behind. And in his resurrection, we are brought into a new creation. That really will change the way we live. Então, se, nesse 
uh, vou ler só o que diz aqui. Dentre os fundamentos da verdade, não há outra parte que geralmente os cristãos são mais débeis do que a do conhecimento da posição em que a ressurreição de Cristo nos colocou. Então, será que sabemos o que significa o que, o que é estar ressurreto com Cristo? E desfrutamos dessa verdade. É, se vivimos como como os demais, as demais pessoas no mundo, quer dizer que não desfrutamos de Cristo no céu. Não sabemos o que quer dizer a nossa ressurreição com Ele. E isso, esse é o caso com muitos cristãos hoje em dia, que, que não estão desfrutando desse conhecimento da nossa ressurreição com Cristo. É, porque na morte, deixamos trás todo o velho. E na ressurreição, temos uma no, uma nova criação. Já entramos em uma nova, nova posição, nova criação. E, e significa uma mudança na nossa vida. Ok, now I want to talk about the first resurrection. So this is changing gears a little bit. Um, there is a progression of understanding in the Bible regarding the resurrection. So if you were to go back in time and talk to someone in the Old Testament and you were to ask them about the resurrection, they would only have a vague understanding of the resurrection. For example, Job, he believed in the resurrection. You can read this in, in the book of Job. But they only knew of a resurrection in a general sense And we get this, for example, with Martha in John 11. She says, I know my brother will rise again in the last day. She didn't understand exactly how it would happen, but just that at some point, everyone was going to be brought, who had died would be brought back to life. But then when Jesus came and his teaching, he explained, he gave more light. And he taught that there was actually going to be two resurrections. There was going to be a resurrection um, of life and a resurrection of judgment. This is in John 5. In fact, I think in Acts, it's called a, the resurrection of the just and the resurrection of the unjust. There are two resurrections. And then when we come to um, Paul's teaching, we get even more added details as to when this is going to happen and how it will happen and the order of events. So we get more and more and more light or information about the resurrection through Scripture. Então, agora vamos falar sobre a primeira ressurreição. É, e vemos uma progressão do entendimento é, nas Escrituras sobre esse tema da ressurreição. Por exemplo, no Velho, Velho Testamento, os santos do Velho Testamento, eles não entendiam, é, não tinha muita clareza sobre o que é a ressurreição. Por exemplo, Jó, é, ele sabia que ia acontecer, mas mesmo assim ele não sabia como. É, os, os, é, todos os detalhes sobre como ia acontecer a ressurreição. Também é, no Novo Testamento, a Marta, é, ela entendia que ia acontecer uma ressurreição, mas é, ela não entendia muito bem. E Jesus, quando ele veio, ele ensinou, é, ele deu mais luz sobre o assunto, e ele ensinou sobre as duas ressurreições. E a primeira para a vida e o outro para o julgamento, o de julgamento. E até nos, uh, no livro de, dos Atos, esses dois ressurreições, a ressurreição da vida, se diz a ressurreição dos justos. E a ressurreição de julgamento é dos injustos. A ressurreição dos injustos. E Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele ensinou, ele ensinou mais sobre como e quando ia acontecer. And so, this is a good verse to help us understand the first resurrection and that it's a resurrection from among the dead. It says, um, who are counted worthy to have part in that world and in the resurrection from among the dead. 
it is very important to understand that there are times when it says resurrection of the dead, and there are times when in the original language it says resurrection from among the dead, out from the out resurrection. So I want to illustrate that. So we have all of the dead, and then we have one, this one or that one, that God says, I'm not going to leave them with the rest of the dead. I'm going to raise them from among the dead and bring them out. And so God takes this one or that one, and he brings them out from the rest of the dead. This is the first resurrection, and it's called a resurrection from among the dead. And it's important to see that this is a, when God does this, it's a sign of special favor. He's like, this guy is different. I'm not going to leave him with the rest of the dead. I'm going to raise this one or that one from among the dead. It's a sign of God's favor. And it's usually, and it, or it, it is because of their, of their worthiness. It says there, who are counted worthy to have part in that world and the resurrection from among the dead. Now, in the case of Christ, it was his personal worthiness. But in the case of, of you and me, of believers, it's because we're associated with, with Christ that we are counted worthy to have part in the first resurrection. Então, esse versículo de Lucas 20, 35, é um bom versículo é, nesse assunto. Os que foram havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos. Essa frase, de entre os mortos, é muito importante, porque na palavra de Deus, nas línguas originais, Fala assim, sobre uma ressurreição de mortos ou dos mortos e também de uma ressurreição de entre os mortos. Então aqui temos, ao lado esquerdo, temos todos os mortos e Deus vai escolher, ou, ou, ele vai tirar uma pessoa de entre os mortos e nessa é isso o que é a primeira ressurreição é uma mostra é, do favor de Deus quando Ele escolhe assim e essas pessoas diz que são dignos ou forem havidos por dignos é, de ter parte ou de alcançar é, a ressurreição dentre os mortos é, o, o caso de Cristo a dignidade, ele era digno por quem ele era dessa dessa ressurreição. Nós somos dignos porque somos em ele, ou seja, somos ressurreitos com ele. So when does resurrection take place? So we find that there are dead from all time. I'm showing this on a timeline. And we know that there are dead that die in the Old Testament and, and in the New Testament. But the Lord Jesus is the first one to be raised, never to die again. And it's, he is called, in 1 Corinthians 15, the first fruits of the resurrection. He is the first fruits from among the dead. And then... At the rapture, the saints are going to be raised. Who is going to be raised? Well, it says in 1 Corinthians 15, verse 23, that Christ the firstfruits, after that, those that are Christ's at his coming. So Christ was just like a sample of the crop, the firstfruits of the crop. And then we are like that full crop, those who have died are all the saints from all the New Testament are going to be raised at the rapture. And then, during the 70th week of Daniel, during the tribulation period, there are going to be saints that die, believers that die. They also are going to be raised. The tribulation martyrs are going to be raised. And then it says in Revelation 20 and verse 4, um, that they that they lived and reigned with Christ a thousand years. 
And so all the saints who have died from the Old Testament all the way through the tribulation, those who, those who die are going to be raised and they are going to share in the, in the reign of Christ for a thousand years, the millennium. And it says, this is the first resurrection. So we have three phases. We have Christ was the first phase. Then we have those who are Christ at his coming at the rapture. And then we have the tribulation martyrs, all part of the first resurrection. So when do quando vai acontecer tudo isso, a, a, a primeira ressurreição? É, sabemos que tem mortos, todos os mortos do Velho Testamento e do Novo Testamento. E Jesus foi o primeiro e ele é, ressuscitou, jamais vai morrer. E 1 Coríntios 15 fala sobre as primícias. Cristo, as primícias de entre os mortos. E no arrebatamento, os santos eh, vão também eh, ressuscitar. Então, quem quem são esses, esses santos? É 1 Coríntios 15, 23, mesmo versículo, fala sobre Cristo, as primícia, primícias e depois os que são de Cristo. E... Cristo, assim, foi um tipo de uma amostra da colheita, as primícias. E essa colheita vai ser é, é, citado todos os santos, é, tanto do Velho como do Novo Testamento. É, na, também nas, na septuagésima semana de Daniel, é, tem santos que morrem também, são, são mártires. E essas, esses santos, eles também vão ser ressurreitos e reinar por os mil anos, que são um milênio. Então, todos os santos do Velho, tanto do Velho como do Novo Testamento, vão ressuscitar, vão reinar com Cristo por mil anos. Essa é a primeira ressurreição. Então, a, a primeira ressurreição tem três partes. Primeiro, Cristo. Depois, o, o segundo, são os, os crentes, os que são de Cristo. E número três, são os mártires é, que morreram durante a, a tribulação. E então, so, oh, First resurrection, and no, no believers are going to die during the millennium. And so at the end of the millennium, that's when the rest of the dead are raised, the wicked dead. And, and all of those go to the lake of fire. And so that's why it's blessed is he who has part in the first resurrection. So we are part of this special resurrection. God looks at us with so much favor that he says, I'm not going to leave them. I, Christ is not going to reign in his kingdom without us. He's going to raise us from among the dead. Então, é, essa é a primeira ressurreição. E sabemos que os, é, nenhum santo vai morrer durante o milênio. Mas ao final do milênio, os, os é, mal se diz, ou seja, o, o pessoal que não, não eram crentes, eles vão ser ressuscitados e lançados no lago de fogo. E esse versículo diz, benditos, é, os que, bem-aventurados, e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. E Cristo não vai reinar sem a gente. Ele vai é, ressuscitar todos os santos para reinar junto com ele durante o milênio. So another theme um, is that the resur that resurrection is power. It represents power. And so we know that as we talked about last time that the 
the, the major demonstration of God's love is seen at the cross, but the, the greatest display of God's power is seen in the resurrection and glorification of Christ. And we have this in Ephesians 2, or Ephesians 1. Paul's, Paul speaks of the exceeding greatness of his power to us who believe, according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places, far above prince, all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. Is there anything too hard for God? No. And because he has displayed his power in raising his son from the dead. So nothing is too hard for him. Então, uh, outro tema da ressurreição é o poder. A última vez é, falamos sobre a cruz. E a cruz é a maior demonstração do amor de Deus. Mas a maior demonstração do poder de Deus está na ressurreição e a glorificação de Cristo. É, capítulo 1 de Efésios, esses versículos falam assim, Qual a sobre excelente grandeza do, do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando de entre os mortos e pondo a sua direita nos seus acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também o vindouro. Então, há algo difícil demais para Deus? Não. Então, Deus ressuscitou a Cristo, mostrando assim o seu poder, é, também para conosco. And so the last um, thing I want to talk about was the importance of believing the resurrection. Um, so 1 Corinthians 15 outlines the importance of the resurrection in Christianity. And what we find is, first of all, it's essential. It's part of the gospel. And you, you can't have the Christian gospel without the resurrection. Secondly, The resurrection is um, attested by many eyewitnesses. It's an established fact. He was seen of Peter, the 12, 500 brethren at once. And he goes on to say, many of them are still alive. So you can, you can go ask them if you saw Jesus risen from the dead. It's a proven historical fact that Jesus rose from the dead. <clears throat> um, thirdly, It is vitally linked to Christian faith and salvation. In other words, you can't, if, if Christ, Paul goes on to say, if Christ is not risen, then you are still in your sins and your faith is in vain. And, and, and I believe one of the reasons for this is, is that saving faith, we have this in Romans 4, is faith in God who raises the dead. Faith in God who raises the dead. If we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead. It's vital to salvation. Tell me if you want me to stop, Paul, or should I finish this? I'll go from, I'll go from here. Sure. And then you can keep on going. Então, é muito importante crer na ressurreição. 1 Coríntios 15 fala sobre a, a importância da ressurreição na, no, na religião, ou seja, na, no cristianismo. É, primeiro, é, a ressurreição faz parte do evangelho. E segundo, é um fato histórico, a ressurreição estabelecida. E nesse tempo, o versículo fala-se de ele foi visto por Cefas, pelos doze, por mais de 500 irmãos. E essas pessoas, nesse, nesse tempo, estavam vivos ainda. Ou seja, poderia perguntar, você viu a Cristo? Eles iriam dizer que sim. 
Então, é um fato estabelecido da história. É, número 3, que a ressurreição é um fato ligada à fé. A fé verdadeira é fé que crê em Deus, que ressuscita os mortos. E, como diz o versículo de Romanos 4, cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, nosso Senhor. Go ahead. And so, number four is that the resurrection of Christ is connected with the fulfillment of God's purpose in eternity. So everything God is doing, in 1 Corinthians 15, Paul shows that it's connected with the resurrection. So if you don't have the resurrection, then the whole plan and purpose of God is, is, is void. Um, number five, the resurrection, Paul goes on to say, is rejected by skeptics. Someone will say, how are the dead raised? And with what body do they come? Trying to poke holes. This is something we still have today. People, unbelievers, reject the resurrection. They don't truly believe that Jesus was dead in the grave and God raised him fully from the dead. And um, it's something that um, it's something that those who don't have faith that, that don't have faith from God they don't believe it. But it's something that we as, as Christians do believe, that Jesus was truly dead and was truly raised to life again. And then um, the resurrection of Christ, it's a certainty for the saints that have died that we also will be raised. It says, the trumpet shall sound, the dead shall be raised incorruptible. It's, it's, a, it's a certain fact. Um, so if we have loved ones who have died, family members who have died, God will bring them back again. And this is the hope that is given to us in the word of God when our family members die. It isn't, it isn't merely that, our, that the soul goes to heaven, but it's that God will bring them back again. Beautiful, this hope that we have of the resurrection. And it's our, our ultimate victory over sin and over death. And so Paul, can, Paul could say, then shall come to pass the word written, death has been swallowed up in victory. It's, the, it's our final victory over death when, when those who have died stand you know, on their graves and they're caught up to be with the Lord forever. Final victory over, over sin and over death. Então, o número quatro... É, conectado com o cumprimento dos propósitos de Deus na eternidade. Ou seja, é, em 1 Coríntios 15, se, se Deus não ressuscitou a Cristo, então todos os seus propósitos é, não funciona. É, é, tem base nesse fato da ressurreição. E número 5... É um fato, o fato da ressurreição é rejeitado é, pelas pessoas que hoje em dia, até hoje em dia, não creem que Cristo foi morto e que realmente ele ressuscitou. Mas nós sim cremos. E número 6 é a certeza da nossa ressurreição também. É um fato é, certo que os que morremos ou os que morrem, é, talvez alguém da nossa família ou, morre, ter essa é nossa esperança, não somente que essa pessoa, é, ao morrer, vai ir ao céu, mas que Cristo vai trazer de volta essa pessoa é, na ressurreição. Então, o número 7, a, a ressurreição é a vitória final sobre a morte e os, os mortes ressuscitarão, os que têm fé, e isso será a vitória final. Ok, the last thing I wanted to mention was that the resurrection of Christ is also the assurance of coming judgment. We get this in Acts 17, 
where Paul says that God has appointed a day in which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, and that he hath raised him from the dead. And so what we find is that the resurrection is something that strikes fear into the hearts of those who reject God. So there's something nice about the idea of if you've lived a life of sin, of just believing in annihilation, that when you, go, when you die, that's the end. But what Paul said is that God has the power to bring the dead back to life again. So nothing can escape his power. And so that's something that man is afraid of. And the world rejected Christ and cast him out, but God brought him back from the dead. The worst they could do to Christ, which was, which was to kill him, God has raised him from the dead. And so it's proof, it's proof that there is judgment coming on this world. Então, a ressurreição é a certeza também do julgamento vindouro. A ressurreição é, causa medo na, no coração das pessoas que não têm fé, que rejeitaram a Cristo. Porque eles querem, eles querem crer é, no que a, a, é assim que diz, aniquilação. Quando, é, ou seja, eles querem crer que ao morrer não vão existir mais. Mas isso não é verdade. Nada escapa do poder de Deus. E se causa medo. É, o mundo rejeitou a Cristo, mas Deus o ressuscitou. Isso é a prova do juízo, do julgamento que vai vir nesse mundo. Okay, so to briefly summarize, we talked about the facts of the resurrection, and it's a historical proven fact. We've talked about Christ's resurrection for us and how it brings us into a new standing before God in Christ. We've talked about uh, our resurrection with Christ and how um, it gives us a new focus and it gives us a new life. <clears throat> We've talked about the first resurrection how it's a resurrection from among the dead. We've talked about um, how uh, believing in the resurrection is so important, how it uh, is something we must believe for salvation, how it also gives us peace and comfort and ultimate victory. And we've also talked about how it's a warning uh, of coming judgment on the world. Acho que deu para entender o resumo. And uh, it's nice to end with a hymn. Um, I think we have a similar hymn in English, which talks about the joy and the how wonderful it is that Jesus has risen from the dead, though he was he was dead uh, for three days, like we talked about er earlier. Yet God has raised him from the dead. And just the joy and the hope that the resurrection of Christ brings to us. Então, esse é um hino sobre a ressurreição. Tem um hino também em inglês, é, que não é esse hino aí, mas fala do gozo da ressurreição. Fala da morte, é, os três dias que Jesus passou é, no túmulo, e Deus lhe, lhe ressuscitou de entre os mortos. Então, é um tema de, de gozo, de, de esperança para nós. Então, tem, foi, te, terminou a parte da palavra, agora nós vamos começar com as perguntas. É, já tenho algumas aqui, que os irmãos mandaram, mas se alguém tiver mais algumas, podem ir colocando no chat. Dando um nome, caso queira falar, ou então mandando a pergunta por escrito que eu vou ler. Então, primeira pergunta. 
João 20, versículo 22, que foi mencionado. Seria o nascer de novo, o selo do Espírito, ou alguma coisa diferente desses dois? So John, oh, John 20, 22, the verse that was mentioned. I don't think that's the verse. Ah, sorry, I'm in Luke. <laughs> Luke is not the verse. John 20, 22. Receive you, Holy Spirit. Yeah, the question is, is that new birth? Or is that the seal of the Spirit? Or is that something else? So this is actually one of the hardest verses for me to understand. Então isso aí é uma, um dos versículos mais difíceis para mim entender. I think it, I think the fact that this occurred before Acts 2 shows that it's not the indwelling of the Spirit. Acho que o fato de esse versículo aconteceu antes de Atos capítulo 2 mostra que não é a morada do Espírito Santo. But I also, but it, we also know that it's not new birth because these disciples already loved God. They had all of the attributes of someone who um, has faith. So it's, it's, this is something other than new birth. Então isso aí tampouco é, é novo nascimento, porque sabemos que os discípulos, eles já amaram a Deus, já tinham todos esses... É, características de quem tem uma vida nova. Então sabemos também tão um pouco que isso é um novo nascimento. But it's definitely a communication of life because the way he says it is similar to the way it says in Genesis 2 that he breathed on into Adam's nostrils the breath of life. So it's the communication of life. Então, mas sim, sabemos que é a a comunicação de vida é porque tem o mesmo fato em, em Gênesis capítulo 2, ou, ou seja, ele comunicou a vida da mesma maneira, soprando. So I, that's why I think this is resurrection life. It's, it's a higher order of life than what, let's say, they had in the Old Testament. It was, it was like it wasn't, it, it's like if you have software, you have version 1.0, and then you have version 2.0. It's a higher order of software, of, of life. Então, essa vida que ele, que ele deu para eles nesse momento é de, uma, de um caráter talvez maior de vida, ou melhor. É, por exemplo... No software tem uma versão número 1 um, e depois tem uma versão número 2. É o mesmo software, mas é uma outra versão. So the problem with that is, is that this new life, this resurrection life is far beyond what they had in the Old Testament. Então essa, essa vida de ressurreição, da ressurreição, é uma vida muito além da vida que eles tinham no Velho Testamento. So he says in John 10 that they might have life, that they might have life more abundantly. So let's, let's read that. John 10, verse 10. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. So it's one thing to have life, but it's another thing to have life more abundantly. It's a higher order of life. That, that we can only have because we're risen with Christ. Então, João 10, uh, capítulo 10, versículo 10, diz assim, ao final do versículo, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Uma coisa é ter a vida, outra coisa é ter a vida em abundância. Ou seja, é outra ordem de vida, é, mas além de ter somente vida. Então, segunda pergunta. Se algum irmão tiver algo também para comentar, depois pode ficar à vontade. Segunda pergunta diz, os judeus entrarão no milênio com corpos naturais, 
Neste momento, eles estarão com a natureza pecaminosa ou somente quando forem levados... É, 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 ou então, acho que eles vão perder essa natureza pecaminosa somente depois de ser levado para o estado eterno. Deu para entender a pergunta? Sim. Okay. Deu para lembra lembrar? Não sei. É, então, so the, the uh, question, and he also said if anyone else has something to add, they have liberty to do so in the answers. But uh, this question, the Jews that are entering, gonna, going to enter into the, the millennium, they'll enter with natural bodies, but will they be entering into the millennium with us, the flesh? or without the flesh? Or will the flesh only be gone once they enter the eternal state? That's a good question. I think they will still have the flesh, but um, I, don't, I don't know that we read of anything um, that says that the flesh will be taken away, but they will, they will be under the new covenant. And part of the new covenant is that God will write his laws in their hearts. We find that in Jeremiah 31. So, and we also know, and I can't remember where the verse exactly is that says that none of the house of Israel is going to uh, sin anymore in his holy mountain. So somehow God is going to preserve the Jews who are believing, who, go, who come through the tribulation into the millennium from falling into sin and so they're going to they're going to continue all through the millennium eu, eu não acho que que a carne vai ser aniquilado uh, antes do dia eh, da eternidade mas eh, Deus os vai preservar durante esse tempo em Jeremias é, 31 diz que ele vai, não sei como é o versículo, ele vai dar novo coração, ele vai escrever as leis dele no coração deles. É, enfim, dá trabalho lembrar todo. I'd like to hear if you have an answer to that. A pergunta basicamente seria se eles vão ainda, os que foram salvos durante a tribulação e entrarem no milênio, se eles ainda vão, vão ter possibilidade de pecar durante o milênio, e, ou se eles vão já terem corpos glorificados quando entrarem no milênio. Uh, corpos glorificados, eu creio que é um privilégio do cristão somente. You can translate if you want, Paul. <laughs> I believe glorified body is is a strictly Christian privilege. Mm, yes. Yes, that's right. I believe. Então uh, os uh, os os judeus uh, o remanescente fiel que passar pela tribulação uh, eles vão uh, receber se se eles morrerem durante a tribulação eles vão receber um, 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 uma ressurreição um pouquinho antes, logo que terminar o, 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 a, a tribulação, a tribulação, eles vão ser uh, ressuscitados. É a última fase da ressurreição. So the the faithful remnant, any that die during the tribulation, they're going to be raised just before the millennium. Yeah, I think that's right. And, and that's why it says, um, is it in uh, first or second Thessalonians that he comes with all his saints? É por isso que diz primeira ou segunda Tessalonicenses que ele vem com todos os seus santos. So he's not going to leave any left in the grave that are his own when he comes and has his kingdom. They're all going to be raised to reign with him. Então, ele não vai deixar ninguém que é dele é, nesse, nessa época quando ele vai vir para reinar. Vamos todos reinar junto com ele, todos os santos. 
Porém, o, o remanescente fiel que passar pela tribulação e estiver vivo, não morrer, ele não, ele não vai, ele vai entrar no reino milenar, mas ainda com a possibilidade de, de, de pecar. Mas como o irmão falou, como eles são remanescente fiel, Deus vai guardá-los de não pecar, porque o pecado não vai ter perdão no milênio. So those that do not die, but they enter directly into the millennium, they'll enter with the, maybe the potential of sinning, but God is going to keep them during that time. And uh, because we know that um, this, those that sin will be cut off. Yeah, that's right. A, a próxima pergunta é, é parecida. Ele pergunta... Se no estado eterno os judeus ou gentios que forem transladados vão estar com corpos naturais ou glorificados? So the second question or the next question is similar. The Christian or the the uh, Gentiles, Jews that died and were raised again uh, for the millennium, will they have natural bodies or glorified bodies? Não, é seria no estado eterno, depois do milênio, os que estão salvos durante o milênio. So, is he saying? So that's I got it wrong, but I, okay. I'm at like one percent battery right here in my head. So, uh, those that are saved <coughs> during, or, or those that are on the earth during the millennium, make it to the end of the millennium, they enter the eternal state. Will they enter the eternal state with natural bodies or glorified bodies? Boys? Okay. I, I don't know that that we are told exactly, but if if you read the description of the eternal state, there's there's no sin at all. So All of the things that we associate with our natural bodies, um, like sickness and, and tears, all of those things, those are going to be gone. So I don't um, hold exactly all that is going to change with the bodies of the saints who, who go into the eternal state, but we know that all of the, the problems and the, the bad things about our natural bodies for them They won't have those. Não sei se, se, a, se a palavra diz exatamente como vai ser o corpo dessas pessoas, mas sabemos sim que toda coisa ruim que ele, com que lidamos hoje em dia, ou toda coisa conectada com o pecado nos, nos corpos físicos, é, essa toda coisa dessas vai ser tirada e não vai existir na descrição do Uh, da eternidade que temos em Apocalipse fala que, que, que não vai existir nenhuma coisa assim ruim So Revelation 1 verse 4 says no tears no death no crying, no pain all those things Então Apocalipse 21 o Versículo 4 diz, Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já uh, são passadas. Deu para escutar? Não? Você falou algo? Falei, eu acho que então estava com o microfone desligado. Tá. Os santos do Velho Testamento reinarão da mesma forma que a igreja no milênio? Will the saints from the Old Testament, will they reign in the same position as the saints from the New Testament during the millennium? Um, they would reign with Christ. Um, we have that in uh, that verse in Revelation 20, verse 4. They will reign with Christ. But the Apocalipse 20, versículo 4, diz que eles reinarão com Cristo. But the church has a special place. And that's the idea of the new Jerusalem that comes down from God out of heaven. That is the church. Special. Mas, 
a igreja tem um lugar é, à parte, especial. É a, a Nova Jerusalém, que, que desce de Deus. Isso é a igreja que tem um lugar é, único. So I think the, the idea of a city is, is the idea of, a, of administration and ruling over. And so that the church has a special capacity of, in a special way of being right next to, to Christ, almost like the queen who reigns with a king. Então a ideia de uma cidade tem a ideia de... de... Administração. Administração sobre, sobre o mundo. O que a igreja vai ter ao lado de Cristo nesse dia. Quase da mesma forma que a rainha reinando junto com o rei. Uhum. Another thing that's interesting to see is that um, in Revelation, in the eternal state, when it, when it comes to the earth, you don't read about Jews and Gentiles anymore. It's just men. And yet there is, there is still the city, New Jerusalem, which is prepared as a bride adorned for her husband. So in the eternal state, you don't have Jews separate from Gentile. All those distinctions are gone, but you still have the church. So we are, we're so special to Christ that we're going to remain distinct. We're not going to get lumped in with the rest of humanity for, for eternity. Então, nessa passagem de Apocalipse, não fala, não fala de gentio, de judeu, não fala de nação, é, mas sim, ainda fala da igreja, a esposa é, de, de Cristo. Quer dizer que, que durante toda a eternidade vai existir um povo separado, que é a igreja. Deus é, nos ama tanto dessa maneira que ele nos vai manter nessa posição. Durante toda a eternidade. Vou passar para a próxima pergunta. É, os mártires são homens gentios que não escutaram o evangelho da graça antes do arrebatamento ou somente, ou também haverá judeus que serão mártires durante a tribulação? So a pergunta é os mártires que nós falamos about during the uh, tribulation, will those be men who did not hear the, the gospel before the rapture, or will they, also, will they be Jews? Um, I think there will, be, there will be some of each. There will be Jews and Gentiles who are martyred. Um, It's... Acho que vai ter um de cada, ou seja, de, de cada grupo vai, vai existir, tanto gentil como judeu, que marque durante si, dessa época. Um, so we read about those who are, who are killed for the testimony of Jesus, and that's early on in the tribulation. And so those would probably be more just general. Then we read about those who um, are bringing... Na, okay, go ahead. Na começo da tribulação, lemos sobre os que são mortos é, por causa do testemunho de Jesus. E acho que esse grupo de pessoas são, é, é, geralmente, falando. And then we read of the, the Jewish martyrs who are, who are carrying the gospel. Um, we read about the ones in Revelation... Um, 11 that are witnessing for Christ in Jerusalem who are then killed and raised to life again. No Apocalipse 11 lemos sobre os judeus que estão pregando o evangelho e eles têm o testemunho de Cristo e são mortos por isso e depois são ressuscitados. E e a viver outra vez. Próxima pergunta. Cristo são as primícias dos que dormem. É as primícias dos que dormem. Então, por que ele ressuscitou Lázaro e a menina? Christ is the first fruits. 
isso, eu não sei se a pergunta é por quê, mas é, quem, quem são, né? O, é. Acho que ele citou porque queria, né? Mas. Uh, so, Christ, the first fruits, what do we make of Lazarus? And the, the others that he raised during that time. So, they, they were raised in a different way. So, there was, I think there's 10 different accounts of resurrection in the Bible. Uh, one of them being the resurrection of Christ, but they all died again after oh. they were raised. Então, eu acho que tem diferentes maneiras em que as pessoas foram eh, ressuscitadas. Por exemplo, tem eh, nas escrituras, eu acho que são dez vezes que, a, que, que alguém foi ressuscitado. Um deles foi Cristo, mas todas uh, os demais eh, pessoas morreram novamente. So the, the kind of resurrection that Christ um, had in, implied a glorified body, and Lazarus did not get a glorified body, otherwise he wouldn't have died again. Então, a ressurreição de Cristo foi diferente porque ele recebeu um corpo glorificado. Uh, não foi assim com Lázaro. Lázaro, se fosse assim com Lázaro, ele não teria morto né, de volta, mas ele morreu novamente. But the resurrection of Lazarus plays a very important role in the testimony of Jesus as the Son of God. Mas a ressurreição de Lázaro é, faz um parte muito grande na, no testemunho de Cristo como o Filho de Deus. Like it says in Romans, uh, chapter 1, that it was Jesus' power to raise the dead that marked him as the Son of God. Como diz em Romanos capítulo 1, o poder de Jesus em levantar, é, ressuscitar pessoas do, dos mortos, é, foi mostra é, de que ele é filho de Deus. Próxima pergunta é um pouco longa. Fala assim. O Senhor morreu na Páscoa e ressuscitou na festa das primícias. O que representa a festa do Pentecostes? Primeira parte da pergunta. Se quiser fazer essa, depois eu continuo. So, the first is a long question, so we're going to go bit by bit. <coughs> Christ was, uh, he died on the Passover, and he raised again on the first fruits, Feast of First Fruits. So the first part of the question is, what does the Feast of Pentecost represent? I think the, the Feast of Pentecost represents the, the church being formed here in the world. Eu acho que a festa de Pentecostes representa a formação da igreja aqui na Terra. So just like the death of Christ occurred on the Passover, the resurrection occurred on the Feast of First Fruits, so the church was formed on the day of Pentecost in Acts chapter 2. Então, da mesma maneira que a morte de Cristo aconteceu na Páscoa, a ressurreição de Cristo aconteceu na festa de primícias, também a formação da igreja aconteceu no dia de Pentecostês. Continuando. Se tem a ver com a igreja e quando se dá o cumprimento do que representa essa festa. Quando foi o cumprimento dessa festa, Pentecostes? E aí, eu acho que dá para continuar o resto. Ele fala, cumpriu naquele dia de Pentecostes, em Atos 2, ou ainda está se cumprindo nesse tempo da graça até que a igreja seja arrebatada? So, the rest of the question, if it represents the church, was it, was it fulfilled on that day at Pentecost, or is it being fulfilled today, or will it be fulfilled in the future? Uh, 
I, I took it as something that was fulfilled in a certain sense then, but it's still ongoing. Um, and the reason I say that is because the next feast is the Feast of Trumpets, which goes into prophecy. So it happens after the church is taken out. So in a certain sense, the whole time of the church's period on earth. Então, eu creio que foi cumprido nesse dia, mas é, pode ser que está ainda sendo cumprido, de certa forma, porque a, o, a, seguinte, a festa seguinte é a festa de trombetas, assim dizer, é assim? É. Das trombetas, isso. Das trombetas, é, e essa significa a começa é, dos eventos na profecia. Isso ainda, sabemos que isso ainda não aconteceu. Então, durante, até, até que isso aconteça, então, a igreja está ainda funcionando aqui no mundo. Eu poderia acrescentar uma coisa, porém, com respeito ao Espírito Santo descendo de Pentecostes, foi uma coisa que aconteceu e não vai acontecer de novo a cada cristão que se converte. So when, when the, just to point something out, when the Holy Spirit came down on the day of Pentecost, it was something that happened once for all. That's not, that's not happening every time someone, someone believes. Yes. Hoje, eu, eu tenho mais uma coisa a acrescentar. Hoje, quando alguém ouvindo o Evangelho da salvação, da salvação crendo nele, Ele é selado com o Espírito Santo e acrescentado à igreja. So today, when someone hears the gospel, believes it, they're sealed with the Spirit and added to the church. That's right. That's right. Yeah, the baptism of the Spirit that you read about in uh, 1 Corinthians 12 only happened one time, and that was on, on Pentecost. Então, o batismo do, pelo Espírito Santo que lemos 1 Coríntios 12, isso aconteceu só uma vez, em dia de Pentecostes. Ok, a próxima pergunta seria um pedido, no caso. Poderia falar um pouco mais do aspecto prático da nossa ressurreição com Cristo? Ou da nossa associação com a ressurreição de Cristo? So, could you speak a little more about the practical results of our uh, resurrection with Christ, or our association or identification with the resurrection of Christ? Yeah, so I think uh, Colossians 3 is really where this gets unfolded, at least as, as far as I know, the most in Scripture. So Colossians 3, verse 1. So I think in Colossians chapter 3, where the theme is developed, Mais nas escrituras. So it, it really follows from what you have at the end of chapter two, which says, if you're if you're dead with Christ, then why are you going after things that are on the earth? But because you're you're dead with him, you're done with all that. And because you're risen with him, seek the things that are above. Our focus is now where Christ is in heaven. E pega a carona da, do final de, de capítulo 2, onde fala, é, se pois estáis mortos com Cristo, é, por que então está, diz aqui, por que vos carregam ainda de ordenanças e tudo, tudo mais? It's, uh, it's not that we never think about things on the earth, like... Um, we have to we have to work and do our job. We can't. If I'm driving a, a fork truck, I can't be thinking about heaven. Otherwise, I'm going to crash. Então, isso não quer dizer que que não vamos pensar nas coisas do mundo ou aqui na Terra. Por exemplo, eu preciso trabalhar e no trabalho eu não posso deixar de pensar no que estou fazendo. Por exemplo, dirigir um caminhão, porque se eu deixo sem pensar nisso, vou é, chocar. But are the, it's a question of priorities. Are we seeking the things in heaven or are we making 
are we making the biggest priority in our life the things of the earth? Mas é uma questão da nossa prioridade, que é as coisas no céu ou as coisas aqui na terra. Próxima pergunta. Qual a relação do Senhor ter sido crucificado na época da Páscoa e a Páscoa instituída por Moisés no Egito? É, eu não sei se entendi a pergunta. Qual a relação da Páscoa e a morte do Senhor Jesus? A festa da Páscoa de Êxodo e o Senhor ter morrido no, na, na Páscoa. Okay. So what's the relationship between the Passover and the fact that Christ died on the Passover day? Well, we know that um, the feast of the Passover is a type or a illus. I don't know what the word is for type. Type illustration of the death of Christ. É, sabemos que a Páscoa é uma ilustração da morte de Cristo. So if you read 1 Corinthians 5, verse um, 7, it says, Christ, our Passover, is sacrificed for us. Então, se lemos 1 Coríntios 5, versículo 7, diz que porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. So just like how the Passover lamb was to be killed and its blood would shelter the Israelites from the destroying angel, so the death of Christ shelters us from the judgment of God. Então, da mesma maneira que o Cordeiro da Páscoa tinha que ser sacrificada e o sangue do Cordeiro cobriu e, e protegeu os filhos de Israel nesse dia. De, da mesma maneira, a morte de Cristo, o sangue de Cristo, também é para a nossa salvação. Próxima pergunta. Existe algum significado de que as mulheres foram as primeiras a verem o Senhor Jesus ressuscitado? Is there any meaning we can draw from the fact that It was women were the first ones who saw the Lord Jesus when he was raised from the dead. I'm sure there is. Deve haver. I'd like to hear if other, others have, a, have an answer to that question. Se alguém mais poderia cumprimentar a pergunta. For one thing... It's, it, it adds to the proof of the authenticity of the historical record. Because in the, day, in the first century, women, the, the, the word of women was considered unreliable. Então, é, nos mostra que a história como existe, como, como a temos na Bíblia, é uma história certa, porque e na, no, no, no primeiro século, nesse, nesse tempo, a palavra da mulher não tinha o, o, o mesmo peso da palavra do homem. Não, não foi, é, segundo eles, não foi confiável. Então, se você estivesse tentando explicar a história da ressurreição, você teria escolhido men to be the first ones that Jesus appeared to not women but it's the other way around então se alguém estivesse é, escrevendo a história da ressurreição é, fabricando né é a palavra mesmo sim pode ser criando é. Hã? criando inventando é isso então, eu acho que não, não escreveria assim, que foi uma mulher que é o primeiro em ver, a primeira em ver o Senhor Jesus ressurreito. Eu pergunto se foi também um 
reward for the women who are devoted to him? Like you think of Mary Magdalene and her special devotion to the Lord. Um, and it was, we read, of, we read of women who followed the Lord Jesus throughout his ministry and, um, and, and, and ministered to him of their substance. And we read of all the disciples, the men, running away at the cross and abandoning Jesus as he hung on the cross. But the women stayed close by. So it's almost like a special, I don't know, reward for these women to have Jesus appear to them. Poderia ser que também foi um presente que o Senhor deu para essas mulheres que que permaneceram com Ele. Sabemos que todos os homens foram quem eh, eles foram quem eh, fugiram quando o Senhor foi crucificado, mas foram as mulheres que permaneceram junto com Ele. Então poderia ser que também Ele queria mostrar é para elas algum é benefício assim um presente para elas próxima pergunta é a respeito dos santos do milênio é, se eles morrerão já que seus corpos continuarão normais acho que já falou um pouquinho mas acho que é que desenvolve um pouquinho mais pela velhice né a pergunta Sim. So, the question, will the saints of the millennium, since they're, they have uh, natural bodies, will they die from old age? No, it speaks about uh, the lifespan being extended. Um, let me try to find the verse. I have it written down somewhere. But it speaks about their life being lifespan being extended. And even it says the sinner, even unbelievers, their lifespan will be extended, but they will die. But believers will live, I think, will not die in the millennium. Então a duração da vida é, vai ser mais grande durante o milênio. Até os pecadores, né? Diz que eles vão viver muito tempo até pecar, né? Vai procurar o versículo. A verse written down, Isaiah 65, 20. Isaia, Isaia 55, 20. 65. Well, that speaks about... Um, that speaks about the sinner being a hundred years old. I think there's another place. É, 65, 20, que fala do pecador. Com 100 anos. Well, I'll have to look at another verse, but I can't find it right now. <laughs> Tem outro versículo que não está achando agora. Bem, então tem a próxima pergunta, eu vou ler, mas ela está no chat, se você quiser ver, porque ela é um pouquinho longa, para facilitar. Em Apocalipse 6, 10, mostra os mártires clamando por justiça. Isto é uma situação específica? Ou isso serve para todos os que morreram de todas as eras, injustamente, Injustamente. Poderia explanar este capítulo? O que quer dizer explanar? Explicar. Falar sobre. Pensava que sim. So, Revelation 6, verse 10. So, the question. So, what is the question? The question is... These martyrs crying for for justice. Yes. Is that is that a specific occasion? 
or is that speaking about everyone that's died uh, unjustly throughout all time? Maybe you could also explain a little bit the whole setting of the chapter. Yeah, so as we know, the, the, the seal judgments unfold at the, in the first three and a half years of the tribulation. Os julgamentos dos, dos selos é, acontecem durante três anos e meia, primeiro três anos e meia da tribulação. So we know that there are faithful ones on the earth as the judgments are unfolding at the beginning of the tribulation. Sabemos então que haverá é, pessoas fiéis na terra durante o desenvolvimento da, do julgamento aqui na Terra, na, na primeira parte da tribulação. And so, some of them are going to be killed for their testimony, and those will become martyrs that will then be raised at the end of the tribulation. E alguns dessas pessoas é, serão mortos é, pelo testemunho que eles têm. E sabemos que eles vão ser ressuscitados ao final é, da tribulação. And so they seem to be praying specifically for vengeance on those who, who killed them, their persecutors. Então parece que estão orando que Deus é, vinga os que os mataram pela perseguição. And so this is this kind of prayer is distinctly not Christian prayer. Because we we are told to to forgive our enemies and if someone hits us on the cheek we should turn to them the other cheek. Esse tipo de oração não é uma oração é, do cristão. É, a palavra diz que se alguém nos bate na na cara é, deveríamos oferecer é a outra a outra, a outra face é, mas eles aqui estão pedindo a vingança and so the, their prayer is actually just about to be answered because the judgments that are going to unfold in the second half of the tribulation under the seventh seal are going to be the judgments on the ones who have who have killed them. Então a oração deles é, é quase vai ser respondida, executada, porque é, nas, nas set, no sétimo selo é, o juízo, o julgamento sobre as pessoas que mataram a esses mártires. Última pergunta. Há uma relação entre o vale de ossos secos de Ezequiel e a ressurreição do Senhor? Is there any relation between the valley of dry bones in Ezekiel and the Lord's resurrection? I think yes in the principle of resurrection but the valley of dry bones is about the resurrection of the nation of Israel. Então, eu acho que sim, se falamos geralmente a ressurreição, a gente está falando da ressurreição ali, mas é especificamente falando da ressurreição do povo de Israel como uma nação. Então, essa foi a última pergunta. O nosso tempo também terminou. É, o irmão pode dar graças para a gente terminar. Talvez o... Paul mesmo, se quiser. Então, vamos dar graças. Nosso Deus e Pai, obrigado por nos ter... É ensinado sobre a ressurreição, 
o que quer dizer para nós e como também deveria causar uma mudança na nossa vida, porque somos ressurreitos junto com Cristo e algum dia seremos glorificados também. Obrigado também pela esperança e o gozo que temos pelo fato da ressurreição, porque sabemos que todos os nossos é, família, familiares que já morreram em Cristo vão ser é, ressurreitos também e vão voltar a ver essas pessoas queridas. Obrigado, Senhor, por todo, é, também pela... É, todos esses lives que os irmãos de Brasil organizaram e os jovens, todos os jovens que podemos estar aqui aprendendo da tua palavra e também conhecendo uns conhecendo uns aos outros e experimentando um pouquinho da é, do gozo de é, estar juntos ainda assim de longe. Obrigado Senhor por todo em teu nome damos graças. Amém. Amém.